Hello， 大家好，我系毛毛，我哋咧而家喺广州市荔湾区，喺我身后嘅咧系白天鹅宾馆。今日咧我哋会过嚟食广州人心目中嘅早茶天花板肉托春暖。阵间食完咧就会带会带大家逛一下白天鹅宾馆嘅。咁我哋 Let's go。去到八点嘅，所以就仲未开始可以入去饮茶。咁平日嘅早茶呢，係十一點十五分，即係叫做中午嘅啦，午飯市啦。週末嗰日就七點四十五分開始嘅。嗱，咁我哋呢就訂好多位㗎啦，所以呢就唔需要攞籌，陣間等八點鐘開食之後呢，就直接可以入去飲茶㗎啦。蘇州話呢，住客可以優先入席嘅，不過都要稍微等到有空台出嚟先可以入，所以呢，源源不絕都見有人踢住拖鞋過嚟攞位㗎喎、哦。所以如果你直接唔預訂又唔入住過嚟諗住排早茶嘅話，話曬都應該要等個幾十位甚至上百位噶，分分鐘咧由飲早茶變咗做食中午飯。嗯。咁玉堂春年咧就喺三樓噶嘛，咁喺呢度望翻啊，故鄉水咧都真係有翻啲高度噶喎，都唔好話位高啊，睇落去都驚驚地噶。住客就嚟得早啦，公公婆婆都嚟得幾早下噶。人流量一啲都唔少，咁多人嘅。咁佢而家咧就開叫號啦，咁啊所有市人咧係企喺門口度等嘅。每一台客人咧都有人獨立大路嘅。話曬都係早茶天花板，外邊雖然叫號叫到就好繁榮啦，入邊係相對比較安靜嘅。好啦，咁我哋而家咧就坐落锅先。咁我哋睇下要食啲咩先。嗯，嗱、这、呢个羊城鲜虾饺啦，必点嘅，就系、是、最好食嗰个啦。价格都比较实惠少少嘅，相对嚟讲。咁啊，有比较多特色嘅唔同嘅菜式啦，例如呢啲棉花鸡啦，比较特别嘅，同埋个山竹牛肉球。腸粉咧就肯定有噶啦，廣式嘅早茶啊嘛。啊，而家咧係鮑魚天鵝酥，以前咧係栗蓉天鵝酥，可惜啊已經冇咗啦，係難得嘅唔係榴蓮天鵝酥。咁啊，預計仲會有一個鍋打牛肉粥嘅。誒、啊，沙琪馬呢度都有，之前發過噶啦，美食屋嗰度都可以有沙琪馬。呢度我份量咧比美食屋直接買嘅會細咗一啲啲咯。水靈果咧係好好推薦上市嘅，因為佢唔單止而家好少有餐廳供應，而且就算係白天鵝咧，都係得周六咧、周日咧先會有供應嘅。咪現場即點即做，單咧係喺另外一份呢個星期美景入面先會有嘅。好啦，咁我哋落單先。嗱，單咧而家就落好啦，我哋撩單撩單先。嗱，池邊台咧就一共有四張嘅。流水瀑布得出面有嘅啫，入面呢度咧系静态嘅。隔篱呢边咧都有啲泰式椅，都好多人中意喺度合照嘅。佢背景咧就系呢满洲窗。咁除咗中心区域呢啲就餐区咧，好诶呢个圆凳呢度咧冇 p a 嘅，就俾人坐住嚟合照嘅比较多。嗱喺泰式椅呢边望翻出嚟咧，就可以睇到玉堂春暖中庭嗰个水池啦，个风景真系几靓下嘅，挂住个雀龙。雀仔系咁依叫一下咯，唔会嘈嘅，唔明显嘅。虾饺先上，正形秃头，要晒烟嘅，真系正形秃头，睇一睇到啦，半红色噶啦，完全唔会黐纸嘅，真系最正形秃头，不愧系早茶界嘅天花板。嗱，蝦餃建議唔好話直接筷子夾住就攞嚟食喎，電喺只碗上面會更加方便，因為比較大嘅。嗯，真真正嘅鮮蝦餃，睇色就係之唔同嘅，汁水非常之豐富，蝦肉勁大隻啊，皮薄餡靚。我覺得係廣州最最最好食嘅蝦餃，絕對對得住天花板呢個名號。咁我就唔客氣啦。所以咪話一定要攞隻匙羹墊住喎，因為一口真係放唔曬嘅，太大隻啦，特別係只蝦。
拆翻只俾大家睇啊，真系好皮薄，馅靓噶，透晒明咁嘅喎。嗱，撕出嚟只虾系唔同噶，呢度就应该睇得比较清楚啦。系咪鲜红好多呢？出面其他酒楼嗰啲系白白地色噶嘛，冰鲜虾。咁佢呢只真系鲜虾嚟嘅，口感都弹牙好多。搭嘅笋丝咧就会薄啲，口感冇咁明显。如果唔中意食笋嘅朋友咧，呢款真系唔好错过。当然啦，中意食虾饺嘅朋友呢款更加唔可以错过，真系天花板食得过。窝蛋牛肉粥加到。呢边服务咧就冇得顶，小姐姐问明你要唔要落葱，你话落咧佢先会落嘅啫，帮你现场搞埋噶啦。记得窝蛋牛肉粥，窝蛋梗系现点现落噶啦。咁样睇到啦，啲粥水好靓嘅，起晒花咁样。嗱，粥咧非常之靓，点样搞都唔会起水嘅。睇到啲米花，啤肉咧都好多，闻都闻到香味啊！我哋啊开食啦。咁咧一煲咧大概可以话有六到八碗嘅。嗯，粥超面非常之香，牛肉又够晒嫩滑喎，非常之推荐。西关传统美食水灵果，即系灵果咁嘅样噶。所以做起身咧比較繁複嘅，咁啊導致人工成本比較高啦，已經好少店有做噶啦。白天鵝咧佢又做呢啲全程系列，所以係 keep 住做嘅，不過都係第得週末有得提供嘅啫。一碗咧話大概可以有四到六碗份量嘅，用料好足噶，嗯，香菇啦、蝦米啦、瑤柱。仲有啲咩咧？食埋就話你知啊！蛋絲咁啊，配咗一啲葱花啊嗰啲，你按喜好落就得噶啦。好啦，我就食嘢先。哇！雖則話個味係似奶粉啦，但其實覺得遠超奶粉嘅好食噶喎，口感係非常之大咬中，唔係話奶粉嗰啲一咬就斷，個米漿好靚。個湯底咧真係好濃咗，好好食啊！好推薦一試噶，難得仲有地方堅持有做呢啲咁咁最繁複嘅產品啊嘛，好值得傳承落去，真係非常之彈牙，真係粒粒皆辛苦啊！逐粒逐粒咁樣幫你落去煮噶，個樣咧又真係夠曬似菱角啦，分咗兩隻角仔在下面長嘅呢節三角形咁嘅款嘅。點解嗰時會採取呢種咁嘅形狀嘅做法呢？真係相當之特別，好有特色啊！咪煮到佢浮面之後咧，仲要過個冷河和浸冰水，過夠冷河之後先至係落湯，再落配料上得到台。咁一彎走落嚟咧，我睇咗下，可能大概都成半個鐘先出到一彎嘅。水靈果咧，用嘅係煎米粉。咁啊，梗係有特殊自己調配過嘅比例啦，所以口感咧係特別彈牙嘅。仲有啲瘦肉同叉燒咯，佢啲米漿真係非常之特別啊，好有咬勁嘅。白天鵝嘅傳承咧，就唔單止話呢啲會有比較傳統嘅菜式啦，佢哋嘅菜譜咧都好傳承嘅。例如佢月餅啦，自推出以來咧都係冇變過嘅，係夜用餡嗰種迷你魚。最招牌嘅點心咧，薩奇馬同埋拿破崙咧，亦都係自然發以嚟咧，係幾乎都冇變過嘅。季節性只不過係調配一下個糖同埋粉嘅比例，令到佢肯定做到入口即化、入口即溶嘅啫。呢啲咪叫匠心精神咯～夹咗一轮，大部分食客咧可能点嘅系天鹅酥啦、蛋散啦、沙琪玛啦，同埋一啲呢烘焙类嘅西点
。但其實呢，我覺得呢星級酒家出品，你要試下佢哋啲粥，粥呢，就最體現到佢哋嘅技術㗎啦。相较于出面啲普通酒嚟讲，佢哋真系高班好多噶，绝对试得过。烘焙类虽然上镜好睇，但如果论出品，我觉得呢度呢啲传统少少嘅粤式早餐品类咧，系会更加优秀嘅。唔单止粥推荐啦，亦都可以试一试佢嘅油炸鬼，或者叫做炸油条，系好食嘅。我觉得系起码系比蛋散出色嘅嘢。嗱，同你哋講一下先嚇，咁誒呢度住宿嘅費用嘅話咧，咁啊我今日直接查今日嘅價嘅，最平嘅咧係千三蚊，加早餐嘅話大概一人兩百蚊咁計啦，就千七蚊就有兩份早餐啦。咁但係點解加咗早餐之後咧，都咁多人會選擇排隊食肉糖春暖呢？皆因所以就話早餐包嗰度咧係有部分嘅，但係有陣時部分啫。咁啊捉呢度咧，例如。咁啊，呢個窩蛋牛粥佢係冇嘅，冇咁多種類啊嘛。腸咧都是齊嘅，主要嚟講咧，佢係西點嗰方面咧會比較齊全。如果你話想試下水靈角啊，或者係因為中式化嘅蝦餃咧係冇嘅，所以就會導致咗好多人咧係寧願話，因為房客會有優先啊嘛。但係優先福位咧都過嚟玉堂村呢邊飲茶，而唔係話食酒店自己本身嗰種早餐咯。嗯、所以入住嘅話，你都可以都要考慮埋呢一層嘅因素啦。我哋而家等十一點半落單食埋個午飯先。嗱，十一點半開始咧就可以點午餐嘅啦。午餐餐牌咧係一共有三份嘅，呢份咧係海鮮餐牌，價咧由五十克起跳，即係全部加個零咧就一斤嘅價啦。啲價其實都還好，咁佢寫埋咗英文嘅啦，所以就品類嗰度比較明晰一啲。另外呢份咧係時節餐牌同埋廚師推介。除咗啊葵花雞比較特色之外咧，嗯呢邊其實我覺得還好啦。我哋咧係會點翻大餐牌呢邊嘅。我循例揭一揭先，揭到我想點嗰幾份就停俾你哋睇啦。嗱，呢個都係比較特別嘅鍋燒牛腩。雖然鍋燒係比較地攤少食嘅啦，不過上咗台面之後咧，係做得比較精緻啲嘅，口感會更加突出。嗱，呢度就比較傳統，仲 keep 住有做嘅鴨腳扎。鴨腳扎咧係用鴨腸嚟包翻只鴨腳嘅，係一個好而家好難食得到嘅特色產品啦。價格都唔貴，我哋陣間應該會點翻份試下嘅。呢、这个都系唔错嘅。其实平时食正餐嘅话咧，基本上我系会必点呢、这个，而反而唔一定会点诶、呃、葵花鸡嘅。呢、这个咧系个诶桌边服务嚟嘅，即系会现场烧俾你睇，会倒晒一支玫瑰露噶。哇，那个场面真系色香味俱全，引到你流晒口水，非常之推介点呢、这个。啲比利亚黑毛猪叉烧。真係佢嘅拿手好戲，呢邊潮汕菜式都唔少噶。後邊呢度咧就會係、啊、如果殺奇馬早茶嗰個點心版嗰啲有啲多嘅份量咧，有一點晚餐呢、這個一件仔十六蚊就得噶啦。這個、呢個咧份量就應該係大概早茶嗰個三分之一件咯，即、就、係、是、其中之一件咁細咯。但係常常先嗰一個份量就啱啱好啦。嗱後邊呢度咧係甜品類，這個、呢個咧不遠比較出名。如果想試這個呢個咧，你唔單止可以試肉肉糖春暖呢度，亦都可以試一試不遠嘅，因為不遠嘅首本名菜。其他、嗯、其他还好啦，好暂时菜牌睇到呢度，我哋等开餐啦。咁啊，食饱饱就周围行一行啦。佢有两个厅嘅，一边系大厅，另外一边咧就系细少少嘅。咁、嗯、啊，叫做度度度风景啦。好多人中意喺度同食，我就影相咯。全面望到嘅咧，就係即將要開館嘅三館合一啦。即係對面咧，就係花地嘅白鵝潭
。今日咧就講温水風比較大。轉出嚟呢邊咧，都係好多人士都要合照留影嘅地方。嗰度呢四張燈燈，大家都喺度坐過影個合照啦。呢度啲滿洲窗咧做得會比較精緻啲，而且遍佈曬所有廳嘅區域嘅。入邊係一間包房。稍微中式嘅呢啲廳堂咧，一邊咧樓梯都比較多嘅客，有時咧真係要好好注意一下。因為風景再靚，安全都係最緊要嘅。可能今日降温啦，所以人咧就冇想象中咁多嘅。訂位過啦，無論台啊定啲話係房咧，都係可以訂嘅。因為建議咧，就提前一啲訂咯，咁就可以指定嘅區域就比較多啦。如果淨係想淺上一下殺期馬嘅話咧，可以喺飯市嗰陣時候點一細份嘅，咁一細份咧就十零蚊就得噶啦。大概咧就係早茶嘅嗰份嘅三分之一度啦。咁睇到啦，面台擺咗少少男人嘅，鋪底咧係有椰絲擺盤。好，咁我哋之前已經介紹過啦，非常之鬆軟綿密嘅。咁我哋就而家試一試個味先，睇下現場出品咪都咁優秀。呢度做嘅殺期馬咧，每日都係、呃、新鮮出爐嘅，咁會根據温度同埋氣候咧，會調整一下糖同埋個粉嘅比例嘅，所以今日嘅口感咧會稍微會黐身少少，因為可能偏凍嘅，佢就避免話你太過鬆軟嗰陣時咧，個口味會變得太過清淡，所以今日你甜味會濃翻咗少少嘅。淺上一下呢個份量係啱啱好嘅，非常之適宜。還是推薦試一下，因為佢同其他殺奇馬係唔同噶，係完全唔同嘅殺奇馬。食到最後咧，會好濃郁嘅冷人味道啦，同埋嗰啲蛋香味係好清晰嘅。用料咧都係純天然。嗱，鴨腳扎咧就上咗嚟啦，我哋係要咗兩隻嘅。咁佢咧係傳統嘅點心，不過咧凡事先有得供應，而家好少地方有得食噶。我哋試埋個味先，包成木乃伊咁嘅樣嘅，好 Q 嘅。乜提供咗一次性手套嘅，太黐咯！咁佢外面呢啲木乃伊條果絲布咧，其實係鵝鴨腸嚟嘅，咩包住咗佢只鴨腳，醬汁都睇到啦，好濃郁，哇！聞到好香嘅，有少少焦糖嘅味道嘅感覺，睇下味道如何先。嗯，味道非常之清香啊，飲到口水流。嗯，好淡噶，卤水酱汁嘅 feel 咧，但系有带少少甜味喎，好特别，主要系口感真系非常之淡噶。嗱，咪睇到啦，鸭肠咧系包住鸭脚嘅，而鸭脚入面咧系会有叉烧嘅。嗱，呢个仲有少少鸭肝嘅，呢件美食几重享受。呢就傳統美食嘅好處啦，即係用心做出品嘅。嗱，清晰咁睇到啦，好大份叉燒，同埋有個鴨肝喺度嘅，包得仲要係相當之紮實嘅。叉燒味道咧係提前已經入咗噶啦，所以係幾重口味喎，真係非常之濃郁好食。其實應該四重享受喎，因為仲有個鴨腸添，差啲唔記得咗。嗱，咁咧就賣咗單啦。埋完單，由朝食到晏啊！咪今次實付消費係三百三十蚊嘅，係嚟自廣州銀行嘅優惠，無論幾多都係減五十嘅咋，少少咧，方補一下家用。好啦，咁我哋而家出去逛一逛白天鵝賓館。咁佢其實攞到諸多獎項㗎啦，而且係米其林一星店。如果你講米其林唔夠公道嘅話咧，我哋廣州我哋中國自己平嘅黑珍珠餐廳咧，佢已經連續攞咗三年噶啦。其實應該好似連續攞六年吧。呢度應該係獎項太多擺唔曬啫。記憶中係攞六年，有平嘅第一次佢就已經有份攞嘅。但今日非常之值得嘉獎，佢嘅服務真係超級無敵好啊！從來都唔會話俾我飲凍水喎，一直幫我加熱水不特止。
碟啊，有少少嘢啊，佢就幫我換隻新嘅骨碟啦。T 恤都係即刻就收走，服務 very good 啦，個服務費係俾得好值嘅。除咗服務態度好之餘咧，今日最出色嘅咧係鴨腳扎，真係一件四重享受，好值得推介。但有少少失嘴盡嘅咧就個殺期嘛，竟然可能我食嘅係五市啦，份量嘅話咧係細啲，但係口感亦都差咗啲啲。如果你話上一上先嘅話係可以嘅，但係今日嘅水準咧唔係佢平時嘅水準嚟嘅喎。咁我哋而家逛一逛白天鵝賓館啦。食完出嚟就已經十二點半啦，真係無時無刻都有人等緊位啊！咁因為咧，你就算係做住客咧，都只不過係優先訂台嘅啫喎，都係稍為打等噶。如果你係純粹想體驗一下佢嘅餐飲嘅話，真係無必訂好台做好準備啦。臨近聖誕，有唔少嘅聖誕裝飾啦，咁啊波仔同埋啊樹必須嘅。冬天咧都非常之綠草如茵啊，其實應該叫綠草嗎？反正好似仲繁榮過夏天過嚟咯。你呢度睇咁幾好，特別係外面打晒風，凍冰冰，但入面呢度暖粒粒，有得逛，有得食，滿目都係綠植，特別心抗神嘅，舒服啊！三樓呢度咧就係白天鵝嘅行政走廊，入住 book 房嗰時咧就可以揀有冇行政權益嗰啲房型啦，有權益嗰啲咧先可以過嚟呢邊享用噶喎。行政走廊呢邊睇嘅咧係三面街景，呢個冇咁似早兩年興嗰個肥女人嗰個出品嘅，二零一四年嘅作品。嗱，咁二零一二年大裝過之後咧，而家係得翻六間餐廳嘅。喺啊六塘春園隔離嘅呢一間咧係風味餐廳。咁佢咧就提供部分六塘春園嘅菜式啦，價格我冇記錯嘅話係差唔多嘅。但係咧出品就冇六塘春園咁穩定，而家係可以睇到三館合一景嘅。如果等到時三本又開咗幕之後咧，夜景呢邊就應該會散鏡啲啦。咁啊，冇啊，玉堂春暖咁爆棚咯，唔使排隊咯。咁佢咧係榮登咗中國第一個五星級酒店嘅文物建築嘅，所以佢自己本身都有咗古董喺度。啊，今日降温超級無敵大風啊！由玉堂春苑落嚟咧，就係二樓，就係酒店大堂啦。如果係引橋度開車過嚟咧，係直接就到達呢度嘅。咩？首先見到嘅咧係我哋嘅雙龍墳穴，由開業至今一直擺住喺度噶啦。咁最初期嗰陣時咧係冇呢個不鏽鋼底嘅，係後期揾阿美術學院啲教授幫佢加落去嘅，做得更加栩栩如生，有一種真係開緊船嘅感覺，非常之～一往前進嘅 feel 啊！除咗雙龍帆船之外咧，十八羅漢都係由開業至今係 keep 住喺度嘅。古董飾物咧就越嚟越少噶啦。咁佢大堂嘅背景畫咧，其實我覺得好似係撒奇馬嗰個合葬物，個 feel 好似咯。實際上係咪真係一模一樣咧，就唔確定啦。咁喺呢度影過去咧，都算係一個古香水嘅最佳拍攝位置啦。因為你可以同個瀑布係啱好水平線嘅，而家咧係四十週年，所以仲係有 keep 到四十週年嗰個燈牌喺度嘅。要過嚟打卡嘅話，仲分仲剩翻幾日㗎咋？綠化真係一年四季都做得咁好啊！嗱，呢邊咧係月兔巴，就喺阿風味餐廳正下方嘅啫，行西餐路線啦，比較輕食嘅，睇風景為主。咁佢咧係做中午十二點到夜晚十點鐘嘅，之後都係做啲西餐啦，飲下嘢咁樣啦。但佢咧雖然好細食喎，門口擺嘅咧，佢係一個比較有大家記憶點嘅九層塔、慈雲塔啦。估計你哋都同佢合過唔少照啦吧？白天鵝嘅特色所在。如果開車過嚟白天鵝咧，係喺人民橋嗰度嘅一條小路轉入嚟嘅喎。咁啊，開過去嘅人橋就會直接到達咗白天鵝嘅二樓呢度啦。呢度咧先係佢嘅停車場。佢停車場嘅入口咧唔係沙面島入邊嘅喎，直接行人橋嗰度過嚟就得㗎啦。降温嘅廣州有啲大風啊！
，因為今年暫時嘅咧係江凍，所以話能頂受得到。至於我哋嘅魔法攻擊十洞幾時嚟咧，就等天知道啦。我<笑>三管合一真係整得差唔多咯喎，規模好大啊！嗱，而家芳村嘅變化好大噶，呢幾期我哋都會同大家彙報一下芳村舊改嘅進程嘅。咁啊，關注我嘅頻道啊，點個 like 分享俾朋友仔，有動力我就更新得快啲咯。我好瘋啊！<笑>沿途走廊咧，全部都係佈置曬呢啲好靚嘅畫裝飾啦，仲有綠植嚟襯托翻一下嘅。用嘅傢俬咧都仲係舊陣時嗰啲，即係自古以嚟啊都咁名貴呢度，好真材實料。中式嘅雍容華貴喺呢度體現得淋漓盡致。哇！今日啲大廳好滿喎，呢度咧係二樓嘅紅桃府，就淨係得飲茶啫，話冇冇飯食嘅。開早上八點到下晝兩點半，咁佢咧係只接受白天鵝住客嘅訂位嘅啫，其他客人咧係必須攞號喺度排隊等價。據聞咧就同玉堂春苑係共用一個廚房嘅，但係我見咧係有兩千誒、呃、餐廚人員嘅，咁啊出品點心類別咧係一模一樣，口味係咪真係一模一樣咧就唔清楚啦。白天鵝主要咧係設立咗直上直落嘅 l i f 同埋呢啲樓梯嚟連接每一層嘅，咁我哋喺二樓度落嚟咧就係一樓啦。誒、哎、呢、這個孔雀屏風都有啲記憶喎、哦。我以前真係好中意同呢啲合影噶，咦真係有標價嘅，四門四抽太貴，九千蚊，已經係國家非物質文化遺產啫喎，都有價可標嘅喎。以前成日俾阿媽的嚟同佢合照嘅，我仲記得有幾個大花樽啊，唔知道會唔會撞得翻佢哋咧？喺住間酒店住到好似博物館咁嘅感受咧，講嘅咧就係白天鵝啦。嗱，呢度咧係一樓嘅絲綢之路西餐廳，咁咧以前係淨做西餐嘅，但係而家好似都加增咗點心中餐喎。哦，呢個係譚師傅甄選懷舊點心，六百九十九蚊兩位嘅。哦，原來同週末先提供嘅咋，十點半到兩點半。呢、这個咧古香水，每個廣州人細個嗰時肯定過嚟同佢合過照噶啦。而家咧就鄰近聖誕節啦，三米高嘅聖誕樹又重出江湖啦，變有一番風味啊！仲要適逢係四十週年嘅白天鵝喎，仲唔過嚟打下卡？你唔過嚟，你阿媽都的你過嚟噶啦。呢度咧就係一樓嘅流浮閣啦，我哋睇你嘅最後一個餐廳。咁佢咧係五晚市做自助餐嘅，而早上咧即係呢度嘅住客咧提供自助早餐嘅，咁啊有大嘅落地玻璃窗啦，又係睇到白鵝潭嘅三管合一風景嘅。到時開咗幕之後，應該會更加優秀啦。如果住白天鵝賓館咧，早上一定要過嚟食翻個早餐喎。話曬人均兩百幾可以選嘅品種咧，都好多下噶啦。雖然唔夠玉堂春苑嘅優秀。好，我哋又翻到嚟美食屋啦，我最愛嘅美食屋，睇下呢輪有埋雪糕美食喎、哦，口味還挺多的哦，廿八蚊一條動物雪條，頭都係二十八蚊喎。嗱，美食屋開早上七點半到夜晚十點鐘嘅，同埋最正嘅梗係薩奇馬啦，呢、这個薩奇馬蛋糕，薩奇馬愛好者嘅天堂。臨近聖誕節，啲西點大部分，哎呀有度煮蛋糕啊！<笑>好啦，今日食飽飽，下次先帶佢走咯。懷念一下我哋逝去嘅女用天鵝酥。嗱<笑>，如果帶走嘅話咧，拿破崙係五十二蚊一盒嘅，份量係咪比較大呢？而沙琪馬都係一樣咁大份量嘅喎，得五十二蚊一盒啫。我哋之前都拍過啦。真係幾好食㗎，而且美食屋個出品更加穩定喎。咁佢咧，除咗一二年嗰陣時嗰趟大裝修之外咧，疫情期間都有重新咁去翻新過嘅，所以而家房間係比較新㗎。
如果預算充足，非常之推薦考慮下住呢度嘅。唔單止食得好，住得好。呢度仲要鄰近永慶坊，又就近沙綿島，對面咧就係清平市場。無論買嘢定係食清平雞，都係非常之方便一個位置。咁記得喎，想跟我食更加多嘅好嘢，聽最地道嘅食評呢，就記得關注我嘅頻道，點個 like 啊，分享俾朋友仔。咁我哋下期見，拜拜。